الحمدللہ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ايها الناس اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترا وكان امر الله مفعولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بهما نرايا ست വിശ്വാസികളെ സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പരമാവധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയങ്ങളായി ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് സ്വന്തത്തെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനും തിരുദൂതരുടെ സുന്നത്തും സമ്പൂർണമായി അനുധാവനം ചെയ്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമത്തു തോഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരണം വരിച്ച് ഫിർദൌസിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി കടന്നു വന്ന മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബകളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ തലവും സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കാലഘട്ടത്തിലും പാഠമായിരിക്കേണ്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകമായ നിലപാട് പ്രവാചകൻ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഓരോന്നും മാതൃകാപരമായിരുന്നു എന്നാൽ അവയെ ഓരോന്നും എക്കാലഘട്ടത്തിലും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയകമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലമാണ് അവിടുത്തെ വിവാഹവും ദാമ്പത്യ ജീവിതവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതി മതമായ ഈ മതം സ്ത്രീ പുരുഷ വിഷയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നത് ഹ്രസ്വമായ നിലക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഭാര്യ ഭർതൃബന്ധത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടുന്ന ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മുസൽമാന്റെ കുടുംബജീവിതം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ മാതൃകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ദാമ്പത്യവും അവിടുത്തെ വിവാഹവുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുകയും മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ത്രീലംബടനായിരുന്നു നൗദുബില്ല എന്ന വിധത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുഭാര്യത്വം സ്വീകരിച്ച പ്രവാചകന്റെ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ അതോരോന്നും നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കൽ അനിവാര്യമാണ് ആ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പലരും വിമർശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വികാര ജീവിയായി ജീവിച്ച ലൈംഗികതയിൽ മാത്രം ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തി സ്ത്രീലംബടനായി ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഓരോ വിവാഹവും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിവാഹം മാതൃകാ മഹദി ഹദീജ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹായുമായുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പൊരു ഹുത്തുബയിൽ 
സവിസ്തരം നാം മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വിവാഹങ്ങളിൽ നാല് മക്കളുണ്ടായിരുന്ന നാല് മക്കൾ ജനിച്ച വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ഖദീജ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ആ ഉമ്മ ഖദീജ ബിവിയിലൂടെ സൈനബ് റുക്കയ്യ ഉമ്മുക്കുൽസും ഫാത്തിമ എന്നീ നാല് പെൺമക്കളും കാസിം അബ്ദുല്ല എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ആൺമക്കളും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമക്ക് ജനിക്കുകയുണ്ടായി അഥവാ ചുരുക്കത്തിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞൊഴികെ പ്രവാചകന്റെ മക്കളെല്ലാം പ്രവാചകന് ലഭിച്ചത് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായിലൂടെ ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹ റസൂലിന്റെ ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായോടുണ്ടായിരുന്ന അദമ്യമായ സ്നേഹത്തെ അല്പമൊക്കെ അസൂയയോടുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീജയിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് സന്താനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആ ആൺമക്കളിൽ രണ്ടുപേരും ശൈശവത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്തുൽ കൌസറിന്റെ തഫ്സീറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവൽ അബ്ദർ എന്ന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ആൺമക്കളൊക്കെ മരിച്ചപ്പോ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചപ്പോ മുഹമ്മദ് വേരറ്റുപോയവനാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആൺമക്കളിൽ ഒരാള് പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ കോപമാണ് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവൽ അബ്ദർ തീർച്ചയായും വേരറ്റവരാരാണ് അങ്ങയെ വിമർശിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ എതിരാളികളാണ് എന്ന വചനം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആശ്വാസം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നുബുവത്തിന്റെ പത്താം വർഷം അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകൻ എന്ന ഏകദേശം അൻപത് വയസ്സ് പ്രായമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിജിറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിവാഹമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് അറുപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള അറുപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധയായ സൗദ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായാണ് അതിനു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലവും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മദീന ഹിജറയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഹിജറയാണല്ലോ മുമ്പ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അബിസീനിയ ഹിജറ ആ അബിസീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയിട്ടുള്ള അപൂർവം ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സൗദ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായും അവരുടെ ഭർത്താവും ആ അബിസീനയിൽ അവരെത്തിച്ചേർന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ അല്പകാലം കഴിയുകയും പിന്നീട് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സമയത്ത് മക്കയിൽ വെച്ച് സൗദ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു ഭർത്താവല്ലാതെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരാൾ മുസ്ലിം ഇല്ല മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി അവരുടെ മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അറുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിസ്സഹായായ മറ്റൊരാളും സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാനില്ലാത്ത സൗദ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് അൻപത് കഴിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ഇണ മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗികതയുടെ പളവളപ്പിന്റെയും ലൈംഗികതയുടെ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റിപ്പോകാനിടയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം യുവത്ത കാലഘട്ടം ആ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ അറി അള്ളാഹു താല അൻഹായുടെ കൂടെ സംതൃപ്തമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സൗദ അറി അള്ളാഹു താല അൻഹായുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഹിജറയ്ക്ക് മുമ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവാഹമാണ് തന്റെ സതീർത്ഥനായ ആത്മമിത്രമായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ മകൾ ആയിഷ അറി അള്ളാഹു താല അൻഹായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇജറയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏറെ അസൂയാർഹമായ സന്തുഷ്ടമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹായോടൊപ്പം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കേവലം പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം മാത്രം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി
പലപ്പോഴും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ സംശയം ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹാബത്ത് അവരുടെ മുമ്പിലാണ് ചെന്നിരുന്നത് എന്നത് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ സന്തുഷ്ടമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ വിമർശകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ഒരിണക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ പ്രായം വ്യത്യാസമാകാതെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാതെ സമ്പൂർണമായ മാതൃകാപരമായ ഒരു ദാമ്പത്യം നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മദീന ഹിദറക്ക് ശേഷം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നടത്തുന്ന വിവാഹം ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൾ ഹബ്സ അലി അള്ളാഹു അൻഹായാണ് അവരൊരു വിധവയായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ച തന്റെ മകൾ ഹബ്സക്ക് വേണ്ടി മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു വിവാഹന്വേഷണവുമായി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ സമീപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കുന്നു ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ സമീപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കുന്നു ശേഷമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ഹബ്സയെ കുറിച്ച് വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അതിന് സന്നദ്ധമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പിന്നീട് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന റംല അലി അള്ളാഹു താലാനായാണ് ആരായിരുന്നു അവർ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലെ ശത്രുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അബു സുഫിയാന്റെ പുത്രിയാണ് ഭർത്താവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ജഷിനോടൊപ്പം അബിസീനിയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ ഒരു വനിതയായിരുന്നു സഹാബി വനിതയായിരുന്നു ഉമ്മു ഹബീബ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു അബിസീനിയിലെത്തിയ സമയത്ത് ഭർത്താവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ജഷ് എന്ന മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതം മാറി തന്റെ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമ്മു ഹബീബ് അറി അള്ളാഹു താലാൻഹാക്ക് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലോ അവിടെയുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായ പിതാവാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഉമ്മു ഹബീബ് അറി അള്ളാഹു താലാൻഹായെ അൻഹായുടെ വിഷയം അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരിലേക്ക് വിവാഹാലോചന നടത്തുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമക്ക് ഉമ്മു ഹബീബ് അറി അള്ളാഹു താലാൻഹായെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള മഹറായ നാനൂറ് ദീനാർ അത് നൽകിയത് അബിസീനിയൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പലപ്പോഴും വിമർശകർ ഉന്നയിക്കാറുള്ള പോലെ നിരവധി വിവാഹം കഴിച്ച് സ്ത്രീ ലംബടനായി നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രവാചകനെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ശത്രുവായ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എതിരാളിയായിരുന്ന അബു സുഫിയാൻ നാല് ഭാര്യമാരുള്ള ക്ഷമിക്കണം മൂന്ന് ഭാര്യമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള തന്റെ മകളെ മൂന്ന് ഭാര്യമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന കുറേശികളിൽ പെട്ട പരിചിതനായ വ്യക്തി വിവാഹം ചെയ്തപ്പോ അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മുഹമ്മദ് എത്ര നല്ല ഭർത്താവാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് എത്ര നല്ല ഭർത്താവാണ് എന്ന് കാരണം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമ്പൂർണമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബു സുഫിയാൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മകളെ മുസ്ലിമായി തീർന്ന തന്റെ മകളെ പ്രവാചകൻ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോ അതിന് വിമർശിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രവാചകനെ അംഗീകരിക്കുകയും ആ പ്രവാചകന്റെ മഹത്വം എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ആറാമത്തെ ഇണ സൈനബിൻ തുസൈമയാണ് ആരായിരുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ വധുവായി തീരുന്നത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു ഉമ്മുൽ മസാക്കിൻ എന്നാണ് സൈനബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ അഗതികളുടെ മാതാവ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അത്രയേറെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം സൈനബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹായുടെ ഭർത്താവ് രക്തസാക്ഷിയായ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അഗതിയായി കഴിയുന്ന അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റസൂൽ അവരെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് സൈനബ് ബിൻ തിജഷ് എന്ന സ്ത്രീയാണ് സൈദു ബിൻ ഹാരിസ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹായുടെ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ആ സ്ത്രീയ സൈനബിനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വിവാഹം ചെയ്തത് ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പലപ്പോഴും വലിയ ഒരു വിമർശന വിഷയമായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവത്തിലൂടെയും അള്ളാഹു ചില പാഠങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ നൽകുന്നുണ്ട് സൈനബർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹ ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സ്വന്തം അമ്മായിയുടെ മകളാണ് സ്വന്തം കസിനാണ് ഉന്നത കുലജാതയാണ് എന്നാൽ സെയ്ദ് എന്ന മനുഷ്യൻ പ്രവാചകന്റെ
സയ്ദിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തീരുമാനിച്ചു അതൊരു വലിയ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന്റെ മാതൃക കാണിക്കൽ കൂടിയായിരുന്നു വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഗോത്രപരമായ പക്ഷപാതിത്വമില്ല സാമ്പത്തികമായ വേർതിരിവില്ല ലാഹില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടു കൂടി മനുഷ്യർ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒന്നായി തീരുകയാണ് അറബി കനറബിയെക്കാളോ വെളുത്തവന് കറുത്തവനെക്കാളോ യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ള സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ അത് നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം സ്വന്തം കസിന് സ്വന്തം അമ്മായിയുടെ മകളെ അടിമയായി മനുഷ്യന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ ജൈനബിന്റെ ആങ്ങള അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന് അല്പം ഒരു പ്രയാസം സ്വന്തം പെങ്ങളെ ഒരു പൂർവ്വകാല അടിമക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരല്പം പ്രയാസം മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് അഹസാബിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مؤمن آية رعانا قد تبنا قد تبنا قد تبنا قد تبنا قد إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم اللهم رسولهم أورد كارت لور كالبا نبربت ويجي كالنجال പിന്നീട് സ്വന്തമായ ഒരു തീരുമാനം സ്വന്തമായ ഒരു നിലപാട് ഒരു മുഗ്മിനായ ആണിനും പെണ്ണിനും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് നല്ലതായി തോന്നുന്ന ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ് ശരി എന്നൊരു നിലപാട് വിശ്വാസികൾക്ക് പാടില്ല ആര് അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവോ തീർച്ചയായും അവൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിൽ അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിനെതിരായി റസൂൽ പറഞ്ഞതിനെതിരായി സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമോ നിലപാടോ ഒരിക്കലും വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്റെ ദത്തുപുത്രനായ സയ്ദ് റലി അള്ളാഹുനുവിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബിന് ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വലിയൊരു മാതൃക തറവാടിത്തത്തിനെതിരെ ആഭിജാത്യത്തിനെതിരെ കുലമഹിമക്കെതിരെ മനുഷ്യരൊന്നാണ് എന്ന പാഠം ലോകത്തിന് നൽകിയ സൈനബിന്റെ വിവാഹം പക്ഷേ ആ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടായി പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി സമാധാനത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചു അവരൊന്നിച്ചു പോകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ആ ദാമ്പത്യ നൌക ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയുണ്ടായില്ല അവസാനം വിവാഹമോചനം നടത്താൻ തീരുമാനമായി അങ്ങനെ വിവാഹമോചനം ചെയ്ത പിന്നീട് റസൂൽ അലൈവല്ലം വിവാഹം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് ശത്രുക്കൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് മുഹമ്മദ് സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഒരാരോപണമായി ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ അനിവാര്യമാണ് ഒന്ന് തന്റെ ബന്ധുവായ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവായ സൈനമിനെ റസൂലുള്ള ആദ്യമേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ അടിമയായ പിന്നീട് ദത്രുപുത്രനായ സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹുനുവിന് റസൂൽ അല്ല വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മധ്യസ്ഥനായി വീണ്ടും സമരസപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം റസൂലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകൽ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയും ഇവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യം സൂറത്ത് അഹസാബിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ായത്തിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ല എടുത്തു പറയുന്നു വൈദ് തകോലുല്ലി അന്നാഹു അലൈഹി അലൈഹി താങ്കൾ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അതേ പ്രകാരം തന്നെ താങ്കളും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അഥവാ സൈദ് അലി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അംസിക് അലൈക്ക സൗജക്ക നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭം വത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് താങ്കൾ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു മല്ലാഹു മുബുദീ 
അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു മുഫസ്സിറുകൾ രണ്ട് വിശദീകരണം അതിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇവർക്ക് ഇടയിൽ അസ്വാരസ്യമുണ്ട് എന്നത് റസൂറുള്ള കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ റസൂൾ അത് പുറമെ മറ്റാരോടും പറഞ്ഞില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന് അറിയാവുന്ന കാര്യം താങ്കൾ മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് മുഫസ്സിറുകൾ നൽകുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം വഹയിലൂടെ അള്ളാഹു അറിയിച്ചിരുന്നു പ്രവാചകനെ ഈ ദാമ്പത്യം മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ല തീർച്ചയായും താങ്കളാണ് സൈനബിനെ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് അള്ളാഹു അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ റസൂൽ അത് പുറമെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് ഈ ആയത്തിൽ അല്ല പറയുന്നു താങ്കൾ ജനങ്ങളെ പേടിച്ചു താങ്കൾ ജനങ്ങളെ പേടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അല്ല പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ അല്ല കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ടത് പേടിക്കാൻ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്നിട്ട് അല്ല തുടർന്ന് പറഞ്ഞു സൈദന് തീർച്ചയായും അവളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമില്ലാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ താങ്കൾക്ക് നാം അവരെ ഇണയാക്കി തന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ദത്തുപുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇതാ കലൗമിൻഹുന്ന വധറ അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയ ശേഷം അഥവാ അവരുമായുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ ആവശ്യമില്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കുള്ള പ്രയാസമില്ലാതായി തീരാൻ ദത്തുപുത്രൻ പുത്രനല്ല എന്ന ഇസ്ലാമിലെ ശരീരത്ത് സംബന്ധമായ ഒരു നിയമം ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് എല്ലാ വിഷയവും പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്നുള്ള ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യത്തിൽ പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്രയാസവും വരേണ്ടതില്ല മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു നടപ്പാക്കിയ നടപടിക്രമമാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ഖണ്ഡിതമായ ഒരു വിധിയാകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ നിലക്ക് ഒരു റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ശേഷം എട്ടാമത്തെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ വീരമഹതിയായ ഉമ്മു സലമാർ അള്ളാഹു താല അന്നയാണ് ഉമ്മു സലമാർ അള്ളാഹു താല അന്ന മുമ്പ് ഒരു ഹുത്തുബയിൽ നാം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ ആളുകളിൽ പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹിജറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവായ അബു സലമ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മുറിവേൽക്കുകയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിക്കുകയും ചെയ്തു അബു സലമ മരിക്കുമ്പോ ഉമ്മു സലമക്ക് പറക്കമുറ്റാത്ത നാല് മക്കളുണ്ട് ആ നാല് മക്കളുള്ള ഉമ്മു സലമാർ അള്ളാഹു താല അനായാണ് സഹായികൾ ആരുമില്ല ബന്ധുക്കൾ മുഴുവൻ മക്കയിലാണ് നിസ്സഹായായ ആ സ്ത്രീയെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തന്റെ ഇണയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അനുബന്ധമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന അനാഥ മക്കളെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പോറ്റി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹദീജ അലി അള്ളാഹു താലാനായ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോ നാല് മക്കൾ അവർക്ക് അനാഥരായ നാല് മക്കളുണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹു താലാനായ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോ അനാഥരായ നാല് മക്കളുണ്ട് അനാഥ സംരക്ഷണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഗിരിപ്രഭാഷണമല്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ ബിസ്മി ചല്ലണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വലത് കൈകൊണ്ട് ആരംഭിക്കണമെന്നത് ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹു താലാനായുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ തന്റെ കൂടെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യം എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത തന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരുന്ന പിഞ്ചു ബാലനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രംഗം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഒൻപതാമത്തെ തന്റെ ഇണയ ായി സ്വീകരിച്ചത് ജുവൈരിയ ബിൻത് ഹാരിസ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹായാണ് ബനുൽ മുസ്തലഖ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് തടവുകാരായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് മദീനയിലെത്തിയ സമയത്ത് അവിശ്വാസിയായ പിതാവ് ഈ സ്ത്രീയെ ജുവൈരിയ മോചനമൂല്യവുമായിട്ട് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മോചനത്തിനുള്ള മോചന ദ്രവ്യമില്ലാതെ ആ സ്ത്രീയെ യുദ്ധത്തിലെ തടവുകാരിയായ സ്ത്രീയെ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവ മഹിമ 
വന്ന ഹാരിസ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാൾ മക്കളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മകളായ ജുവൈരിയെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു മാത്രവുമല്ല പ്രവാചകന്റെ ഈ നടപടിക്രമം കണ്ട സഹാബികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ നൂറോളം വരുന്ന യുദ്ധത്തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിഷ അറി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ജുവൈരിയോളം ഈ സമുദായത്തിന് നന്മ ചെയ്ത മറ്റാരുമില്ല കാരണം നൂറ് കുടുംബങ്ങളെയാണ് അവർക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ വിജയത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ വിധത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ വിവാഹങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേവലമായ അമിതമായ ലൈംഗികാസ്വാദനമോ ഒരു സ്ത്രീലംബടൻ എന്ന പ്രവാചകന്റെ ജീവിത രീതിയോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രത്യേകമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ വിവാഹവും നടന്നത് എന്നതാണ് അതുമാത്രവുമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് സഹാബികളിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാരിസുബിന് കൈസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതേ പ്രകാരം തന്നെ കൈലാസുബിന് സഖഫിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് എട്ടും പത്തും ഒക്കെ ഇണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു നാലിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പത്താമതായി കടന്നു വന്ന സഫി അറലി അള്ളാഹു താലാനായും ഇതേപോലെ തന്നെ ജൂത ഗോത്ര തലവനായ ഹുയ്യുബിന് അക്തബിന്റെ മകളായിരുന്ന അവരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഹൈബർ യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരിയായി പിടിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ ആ യുദ്ധ തടവുകാരിൽപ്പെട്ട സഫി അറലി അള്ളാഹു താലാനായെ മോചിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് അതേ പ്രകാരം തന്നെ അബൂ റഹ്മാനുബിന് അബ്ദുൽ ഉസ എന്നയാളുടെ ഭാര്യയായ വിധവയായി തീർന്ന ബനു ഹിലാൽ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ മറ്റൊരു സ്ത്രീയാണ് മൈമൂൻ അറലി അള്ളാഹു താലാൻഹ റസൂലിന്റെ പിതൃവ്യനായ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുന് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് മൈമൂൻ അറലി അള്ളാഹു താലാൻഹായുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ചരിത്രത്തിലെ പ്രവാചകന്റെ വിവാഹ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും പ്രവാചകന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മോശത്തരമല്ലേ അന്യ ആളുകൾ മുമ്പിൽ പറയാൻ കൊള്ളാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ എന്ന ഒരു അധമ ചിന്ത വരുന്നുവെങ്കിൽ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് പ്രവാചകനെ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടിക്രമത്തിന്റെ നേരെ അധമമായ ഒരു ചിന്ത മോശമായി പോയി എന്നൊരു ചിന്ത വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ റസൂൽ അള്ളാഹു വസ്ല്ലം ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഏത് രംഗങ്ങളിലും അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച ഓരോ നടപടിക്രമവും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തോട് എല്ലാ നിലക്കും സ്നേഹവും ആദരവും വെച്ചു പുലർത്തുകയും ആ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഫിർദൌസിൽ എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിലപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കൃത്യമായി പഠിക്കാനും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സുന്നത്തിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കാനും ആ പ്രവാചക ചര്യയെ ജീവിതത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്ത് ലാഹില്ലല്ല ചൊല്ലി മരണം വരിച്ച് പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഫിർദൌസിൽ സ്ഥാനം നേടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اتقوا الله عباد الله الله هنا സൂചിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീലംബടനായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം അന്നും ഇന്നും ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം പരിശോധിക്കലും പഠിക്കലും ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും അവിഹിതമായ ഒരു നീക്കങ്ങൾ അവിഹിതമായ ഒരു ഇടപെടലിന്റെ ഒരടയാളമോ നെഴുതുമില്ല എവിടെയും ഒരാൾക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക സാധ്യമല്ല രണ്ട് ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ലൈംഗികമായ വിഷയത്തിൽ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച പരിശുദ്ധി ജീവിത വിശുദ്ധി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്
മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അല്പം പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോ ശിരസ് വേദനിച്ചപ്പോ കൂടെയുള്ള മൂത്താപ്പ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന്നു സ്വന്തം ഉടുവസ്ത്രം എടുത്ത് തലയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ കല്ല് ചുമക്കുന്നത് എന്നിട്ട് റസൂൽ അലൈഹി വല്ലമയോട് നുബുവത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് തന്റെ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ബോധം നശിച്ച് വീണുപോയത് ചരിത്രമക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പ് പോലും ജീവിതത്തിലെ ഓരോ രംഗത്തിലും മാതൃകയായി തീരണം അവിടുന്ന് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു പുഴുക്കുത്ത് ഒരു ദൗർബല്യം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണുക സാധ്യമല്ല മാത്രവുമല്ല യൗവനത്തിലെ ചാബല്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഏതൊരു അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ മുഴുകിയിരുന്ന സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച മഹാനായ റസൂൽ അല്ലാഹുലിസ്ലം ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും മോശമായ നിലക്ക് ആരോപണങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് വിവാഹത്തിന്റെ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഒരു മരം എപ്പോഴാണ് കായ്ക്കുക ഒരു ചെടിയിൽ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിളവുണ്ടായിത്തീരുക അത് ആ ചെടിയുടെ ജനറ്റിക്കലായ അതിന്റെ പ്രകൃതിപരമായ സവിശേഷതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിവാഹ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നതും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി അതിലൊരു പ്രായം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രായം അവിടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഇവിടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു മാരേജ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് അന്നത്തെ മാരേജ് ആക്ട് ആൺകുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സും എന്നതായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ രണ്ടാമത്തെ മാരേജ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സും ആൺകുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് പുതിയ മാരേജ് ആക്ട് വരുന്നത് അന്നാണ് ആൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സും പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ പഠനങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എതിർത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശൈശവ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്നിന്റെ പഠനത്തിൽ ലോകത്ത് ശൈശവ വിവാഹം നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻകന്തി മുൻപന്തിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ ശൈശവ വിവാഹം തടയാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ ഗർഭിണികളാകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ടും ആ പ്രായത്തിൽ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ മരണം വരിക്കുന്ന ശിശു മരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അവരുടെ പഠനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രത്യേകമായ കാര്യമാണ് നിർദ്ദേശത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷേ അനുബന്ധമായി നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പതിനെട്ട് വയസ്സ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് വിവാഹപ്രായമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ റൂറൽ ഏരിയകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം അല്പമൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരി വിവാഹപ്രായം എന്നത് രണ്ടായിരത്
ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും വിവാഹിതയാവുകയും ചെയ്താൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരൊറ്റ പദമാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ സീരിയസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഫ്രം മുസ്ലിം ഓർഗനൈസേഷൻ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിത്തീർന്നത് മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ നിന്നാണ് അതങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമാണ് ആ പ്രകൃതി മതമായ ഇസ്ലാം സാമൂഹിക ജീവിതക്രമത്തിൽ ധാർമ്മികത നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ ഓരോ നിർദ്ദേശവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ധാർമ്മികതയെ തകർത്തുകൊണ്ട് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ശവരതി മൃഗരതിയും ഒക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്നതാണ് തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു പകരം കൃത്യമായ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള വിവാഹപ്രായം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് ഇരുപത്തിനാലിലോ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ഒരു പതിനെട്ടുകാരി വിവാഹം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവൾ കോളേജിൽ പോകുന്നില്ല അവൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവൾക്ക് വിവാഹം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ വിവാഹിതയായി തീർന്നാൽ മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം അളവിൻ മുമ്പ് വിവാഹം നടന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊരു പുരോഗമന സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാവുന്ന ല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഈ വിഷയത്തെ എതിർക്കാൻ കാരണം ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹം മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗോത്രവർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വളരെ നേരത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ആവശ്യമാണ് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ആവശ്യമാണ് അത് ഓരോന്നും മതാതിൻ്റെതായ പ്രാമുഖ്യം നൽകി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റു ചില അജണ്ടകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതിന്റെ പഴുതുകൾ അന്വേഷിച്ച് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ദുഷ്ടലാക്കുകൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന റസൂലിന്റെ നിർദ്ദേശം അതിജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് രണ്ട് ലോകത്തും ശാന്തിയും സമാധാനവും വിജയവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്താകുന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് നമുക്കുണ്ടായി തീരണം നമ്മുടെ മക്കളെ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ ലൈംഗികതയുടെ വിഷയത്തിൽ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടേത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ദീനു പഠിക്കാനും പകർത്താനും നാം പരിശ്രമിക്കുക باطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب لنا الايمان اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الرحمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين